Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 27 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je t'explique pourquoi répondre par automatisme « Oui, oui, je vais bien » peut être nocif pour toi, mais aussi pour ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh hey, salut Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode une fois encore. Aujourd'hui, je souhaite te parler de ce piège quotidien qui t'empêche de progresser dans l'accueil et l'accompagnement de tes émotions et celles de ton enfant. Tu la connais, cette petite question que l'on te pose lorsque tu rencontres quelqu'un, que tu arrives au bureau, chez des amis, à la maison Salut Comment vas-tu Cette question automatique, qui suit presque automatiquement un salut et un bonjour, comme une formule de politesse. Tellement automatique que certains n'attendent même pas de réponse. Que réponds-tu en général De façon tout aussi réflexe. Je ne pense pas risquer grand-chose à parier que ta réponse est quelque chose dans le style « Bien, merci et toi ?» L'équivalent à mon « Oui, ça va » que j'ai mis dans mon titre. Cette réponse qui sort de notre bouche sans avoir été réfléchie, pensée, un « Oui » de politesse en quelque sorte. Alors que franchement, ce n'est pas vraiment ce que nous ressentons au fond de nous. Car on peut se sentir fatigué à cause des nuits écourtées, parce qu'on a succombé à la dernière série du moment et on s'est dit une fois de trop « encore rien qu'un épisode <rire> ». Ou bien « notre enfant a fait un cauchemar, a eu une poussée dentaire, a été malade ». Il y a mille raisons. On peut aussi avoir des préoccupations de santé, de famille, de travail, de couple. La liste est très longue. Alors je ne crois pas que l'on soit en mesure de répondre « oui » réellement à cette question aussi souvent que nous le prétendons dans nos réponses. Mais alors, pourquoi est-ce que l'on prétend que ça va, finalement Et surtout, tu dois te demander, pourquoi est-ce que j'en fais un épisode Eh bien, contrairement à ce que tu peux penser, je vais te montrer que c'est un problème. Ça peut vraiment être nocif et toxique. Pour toi, mais aussi pour ton enfant. Alors, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi Pourquoi dit-on « oui, ça va » alors que finalement, on peut penser « non » Eh bien, la première raison qui me vient à l'esprit et probablement toi aussi, c'est que nous préférons nous montrer de nous une version optimiste, positive, montrer l'image d'une personne positive et non pas de quelqu'un de négatif qui se plaint en permanence. Et c'est un peu dans l'air du moment. Penser positif pour attirer le positif. La loi de l'attraction par la pensée positive. Alors, même si je suis complètement en phase avec cette pensée-là, Là où ça devient dangereux, selon moi, c'est lorsque cela devient une injonction. Je dois être positive pour que ma vie le devienne. Sauf que la vie n'est pas une perpétuelle montée vers le bonheur. La vie, c'est des montagnes russes. La vie, c'est Space Mountain. On monte très haut, ça descend très bas, il y a des phases de plateau où c'est pépère tranquille, et ça recommence. Alors, si voir le positif peut être une bonne habitude cela doit avant tout être corrélé en lien avec ce que l'on ressent et pas une injonction permanente. Le pendant, selon moi, à vouloir être positif et qui est une autre raison hein, de répondre que tu vas bien alors que ce n'est pas nécessairement le cas, eh bien, c'est dans le but d'être agréable pour les autres. Tu préfères garder pour toi tes préoccupations, tes soucis et ton état émotionnel afin de préserver la personne en face de toi de tes tracas. Tu la protèges d'une éventuelle contamination émotionnelle et de l'embarrasser avec tes soucis. Tu agis ainsi par souci du bien-être de l'autre. Un comble quand on réalise qu'en réagissant ainsi, on ne prend pas soin de soi-même et que le bien-être de l'autre passe avant le nôtre. Une autre raison qui nous pousse à répondre que nous allons bien, même si ce n'est pas le cas, c'est que nous ne souhaitons pas justement étaler notre vie aux autres par pudeur ou simplement par méfiance de la personne en face de nous. Parce qu'il faut bien admettre 
que dire ce que l'on ressent au fond de soi, c'est finalement se mettre un peu à nu devant l'autre. C'est une grande preuve de vulnérabilité et il est normal de ne pas le faire devant n'importe qui. Cela demande un haut niveau de sécurité avec l'autre, un sentiment de confiance pour se sentir libre de partager quelque part notre intimité. Donc il est tout à fait naturel de ne pas partager avec tout le monde les raisons de notre ressenti réel. Mais, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille se mentir à soi-même en prétextant que tu vas bien. Il y a une grande différence entre répondre à la question « comment vas-tu » et expliquer le pourquoi tu es dans cet état émotionnel. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans la suite de l'épisode. Une autre raison qui nous pousse à dire que ça va alors que ce n'est pas toujours le cas, eh bien, je pense que très souvent, on répond ainsi parce que dans le fond, nous savons que c'est la réponse attendue en face. Cette question sous forme de politesse est tellement ancrée en fait dans les habitudes de tout le monde que on ne s'autorise pas de sortir de la réponse automatique. En fait, c'est la seule option que nous percevons comme acceptable par l'autre. Une réponse différente pourrait être perçue comme dérangeante, déplacée, inappropriée. Alors, eh bien, nous restons dans le droit chemin de ce que l'on attend de nous et on nie ce que l'on ressent en adoptant le comportement et la réponse attendue. Mais alors pourquoi, pourquoi répondre « oui, ça va » est finalement nocif bien, Je pense que tu comprends un petit peu où je veux en venir peut-être. Lorsque nous répondons que nous allons bien alors que ce n'est pas exactement la vérité, finalement, nous nous mentons à nous-mêmes en plus des autres. D'abord, ça va être toxique, je veux dire, pour toi. D'une part, c'est une forme de négation de tes propres émotions. Tu te mens toi-même. « Oui, ça va » est une réponse automatique, issue d'un conditionnement pour refouler et cacher les émotions désagréables. Tu ne dis pas la vérité concernant ton état émotionnel à la personne en face de toi, mais pire, tu te le caches également à toi-même. Même si tu sais que tu ne te sens pas bien, dire « Oui, ça va, je vais bien », alors que c'est faux, est un mensonge que tu te dis à toi-même. Parce que, en disant « Oui », alors que tout ton être ressent « non », c'est un peu comme si tu te disais, et je m'excuse avance, je vais être vulgaire, mais c'est comme si tu te disais l'espace d'un instant, le temps de la parole, tu dis à ton corps « la ferme, ta gueule ». Alors oui, je suis désolée, je suis vulgaire, mais pour ton toi profond, c'est avec cette violence qu'il ressent cette négation de lui-même. C'est avec cette violence que ton toi, ton vrai toi profond, ressent cette négation de lui-même, même si tu n'en as naturellement pas conscience. Parce que c'est un exercice bien rodé depuis des années et sans doute depuis ta plus jeune enfance. C'est le parfait exemple quotidien où nous nions nos émotions. Un refoulement journalier, parfois même plusieurs fois par jour, au fur et à mesure que tu croises des collègues, des clients, des voisins, etc., c'est l'exact opposé de ce que je souhaite t'aider à faire à travers mon guide gratuit, la boussole des émotions. Mon guide, il est vraiment là pour t'aider à accueillir, à vivre et accompagner tes émotions et celles de ton enfant. Comprends-tu qu'à travers cette simple petite phrase « Oui, ça va, je vais bien », alors que c'est faux, eh bien tu sapes quotidiennement et à de multiples reprises tes efforts pour développer ton intelligence émotionnelle et l'accompagnement de ton enfant dans ses émotions Tu comprends pourquoi cet épisode me tient à cœur. C'est un petit pas de plus en direction de toi. Une meilleure connaissance, compréhension de toi, de ce que tu vis, de tes émotions, et qui deviendra à son tour un entraînement quotidien et multiple à l'accueil de tes émotions. Pour toi, mais aussi pour ton enfant et je précise ça parce que je sais que ce levier-là est un puissant moteur dans ton changement. Je le sais parce que c'est exactement celui-ci qui m'a fait avoir cette prise de conscience. Si je pousse mon raisonnement encore un peu plus loin, je considère que le fait de nier nos émotions, nos ressentis, a pour conséquence une déconnexion entre notre tête et notre corps. C'est une déconnexion de ton instinct profond. Parce que Lorsque tu mens 
concernant ton état émotionnel interne que tu nies tes ressentis corporels, bouffées d'angoisse, sensation de stress, corps tendu, peut-être des migraines, un cou ou un dos bloqué, peu importe. Mais en fait, c'est comme si tu apprenais à ton corps qu'il a tort de ressentir tout cela. Parce que l'espace d'un instant, lorsque tu dis que tu vas bien, alors que ton corps te dit l'exact contraire, eh bien, tu apprends à ton corps de ne plus se fier à ses sensations, à déconnecter cette liaison qui semble défaillante, parce que malgré les signes physiques, tu dis que tu vas bien. Encore une fois, c'est un apprentissage quotidien et multiple pour apprendre à ne plus se fier à son corps, à son instinct. Et tu en arrives à être complètement déconnecté de ton propre instinct, de ton corps et de ton toi profond. Tu ne perçois plus les signaux, tu les perçois que trop tardivement, quand ton corps ne te parle plus, mais qu'au contraire, il hurle et se déchaîne. Migraine, un corps bloqué, douloureux. Si je te partage un peu mon exemple, eh bien, j'ai mis des années à faire le lien entre mes migraines et les signaux de fatigue de mon corps. Et j'ai longtemps cru pendant des années que j'étais migraineuse, alors que pas du tout. C'est simplement que j'étais tellement déconnectée de mon instinct et de mon corps que je ne percevais plus le message. Je ne le percevais que quand il arrivait des extrêmes. En fait, mon corps devait être vraiment en train de hurler à la mort. Alors aujourd'hui, j'ai repéré l'étape juste précédente. Et je suis sûre qu'il y en a encore bien d'autres. J'apprends et je réapprends un peu plus tous les jours à me reconnecter à moi-même. Mais pour te partager, l'étape d'avant, quand mon corps commence à tirer une sonnette d'alarme concernant mon niveau de fatigue, eh bien, c'est une sensation de froid persistante et vraiment extrême. Alors, il faut le savoir, je suis une frileuse de base. Mais là, je te parle d'une sensation de froid où... Malgré, malgré le fait que je mette des couches supplémentaires, alors pour donner une idée, d'une façon générale, bah, je m'habille comme tout le monde, hein, je mets un pull et tout un toit, mais je vis quotidiennement avec un, un, un gilet que je mets régulièrement en couche par-dessus pour vraiment me sentir bien ne pas avoir froid. Et bah, J'en arrivais à des extrêmes où malgré ce gilet supplémentaire, malgré un plaid supplémentaire, eh bien, ça ne me permettait pas de me sentir bien. Je ne dis pas d'avoir chaud, mais juste bien sans avoir cette sensation de froid. Eh bien, maintenant, j'ai identifié que lorsque j'en arrive à ce stade, <rire> eh bien, je dois prendre soin de moi et me reposer, sous peine de déclencher une migraine carabinée qui va durer 48-72 heures. C'est vraiment le signe d'avant que j'ai su détecter, tu vois. Et c'est cela que j'appelle écouter son corps, se reconnecter à lui. C'est comprendre et décrypto les signaux, le langage de ton corps. Si tu te mens en répondant que tu vas bien, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, eh bien tu te déconnectes un peu plus chaque jour, à chaque mensonge, de toi, de ton corps, de ton instinct. Comme je te le partageais au début de l'épisode, une des raisons qui te pousse à répondre que tu vas bien, alors que ce n'est pas toujours le cas, eh bien c'est par convention sociale. Peut-être que la personne que tu as en face de toi a une certaine autorité, de l'importance socialement, qui fait que tu ne te permets pas de dire la vérité. Alors, eh bien alors tu endosses un masque socialement acceptable. C'est ce que j'ai découvert sur le compte d'Elodie Crépel, sous le nom de Faux Self. En fait, c'est un masque social, afin de pouvoir se travestir et correspondre à ce que l'on attend de nous. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est de ne pas faire de vagues, de ne pas embêter les autres avec nos états d'âme. Entre parenthèses, je déteste cette expression « état d'âme ». Ça veut rien dire et c'est péjoratif au possible. Je ferme la parenthèse. Bref, le hic, c'est lorsque ce masque devient notre visage de tous les jours, mais que tu ne sais plus si tu le portes ou non, et que tu en arrives à le confondre avec qui tu es, toi, au fond de toi. Mes proches le savent, j'ai toujours parlé d'un masque que j'enfilais, pour me protéger des autres. Instinctivement, c'est vraiment quelque chose que j'utilisais vraiment ce terme de masque. Et je me revois même le conseiller à une amie d'adopter un masque pour moins souffrir du rapport des autres. Et on était alors en, en terminale au lycée. Ma Tintin, si tu passes par là, 
tu sais de quoi je parle. Et sache que ce que je t'ai conseillé ce jour-là, c'était franchement un faux bon conseil. Sache-le. Je ferme la parenthèse. Et pour te dire, c'est que le hic, c'est que mon masque à moi était tellement présent en moi que finalement, j'étais un peu comme Jim Carrey, tu sais, dans The Mask. Il me collait à la peau et je ne pouvais plus le retirer. Il était complètement confondu avec ma personnalité. Si cela peut éventuellement être utile dans de rares et précises occasions, le masque social peut être une solution vraiment à double tranchant et se retourner contre toi. Alors j'aimerais te poser cette question. Sais-tu faire la distinction de quand tu portes ton masque social ou non Est-ce que tu es vraiment toi Si tu réponds non à une de ces questions, c'est une piste à explorer pour te permettre de te sentir peut-être un peu plus aligné. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux me contacter pour en discuter lors d'un appel découverte pour savoir si mon accompagnement pourrait t'aider. J'espère que ce que je viens de te partager te permet de prendre conscience que répondre « oui, ça va, je vais bien » de façon automatique peut être toxique pour toi et que ça t'encouragera peut-être à revoir cet automatisme. Mais si tu n'es pas encore complètement convaincu, laisse-moi te le présenter encore sous un autre angle. Si tu ne le fais pas pour toi-même, sans doute reconsidéreras-tu la question si cela impacte ton enfant. Tu le sais, je te l'ai dit, ça a des effets négatifs pour toi, mais également pour ton enfant. C'est négatif pour ton enfant parce que finalement, tu es un modèle pour lui. Un modèle de comment accompagner et vivre ses émotions. Tu le sais, je t'en parle souvent, et c'est d'ailleurs le but même de ce podcast. Mais pour agir sur ton enfant, le plus sûr moyen et efficace sur le long terme, c'est d'incarner toi-même ce changement que tu veux voir chez lui. Pour la simple et bonne raison que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Et ça, ça se saurait, et mon métier n'aurait plus lieu d'être. <rire> Mais au contraire, les enfants font ce qu'ils voient. Ils apprennent par mimétisme. Si ton enfant te voit que tu n'as pas l'air bien, qu'il s'inquiète pour toi et te demande « Ça va maman ?» Quel est ton réflexe Je suis prête à parier que tu vas souhaiter le rassurer. Et pour cela, que fais-tu eh bien, tu lui réponds probablement quelque chose du genre « Oui, ça va mon cœur, ne t'inquiète pas. » Et bim Le piège se referme. Tu te mens, tu lui mens. Tu lui montres qu'il est mieux de garder pour soi son état émotionnel, qu'on ne parle pas de ses émotions quand elles sont désagréables afin de protéger l'autre. Sauf, sauf que ton enfant, lui, il n'est pas dupe. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode 3 du podcast, les enfants sont des êtres bruts d'instinct, des mammifères, dans le sens noble du terme. Ils savent aussi bien décrypter le langage verbal que le langage non-verbal. Et ils le perçoivent, ils perçoivent que tu ne te sens pas bien, que quelque chose te préoccupe. Mais comme tu le nies à ton enfant, il va alors apprendre à éteindre cet instinct, car en lui répondant que tu vas bien, tu lui notifies qu'il se trompe dans ce qu'il croit décrypter. Il va alors apprendre à partir de cette expérience et corriger son radar, à tort. Cela va modifier son radar émotionnel, son empathie naturelle. Autre conséquence, c'est que ton enfant va apprendre par mimétisme à faire de même, à adopter ce comportement, cette façon de faire, adopter ce masque social et donc apprendre à se couper de son instinct, de lui-même. Il va apprendre à nier et à refouler ses émotions. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est l'exact opposé de ce que tu recherches finalement, non La finalité Eh bien, c'est le risque que, lorsque tu demandes à ton enfant comment il va, eh bien qu'il te réponde lui aussi, par automatisme. « Oui, ça va !» Pour te rassurer, pour ne pas t'inquiéter. Et toi eh bien toi, tu as potentiellement passé à côté de quelque chose. Mais pas de panique, j'arrive bientôt à mes propositions à mettre en place pour corriger le tir et abandonner ce réflexe pour un autre plus utile. Mon dernier argument, c'est que le fameux « oui, ça va », il est toxique non seulement pour toi et pour ton enfant, mais il est également nocif pour la société d'une façon générale. Je m'explique. 
Mon dernier argument pour te faire prendre conscience que répondre par automatisme « oui, ça va » alors que ce n'est pas le cas, c'est qu'en acceptant de montrer qui tu es, tes ressentis, eh bien tu permets de changer cet automatisme à une plus grande échelle. Un changement, c'est comme une avalanche. Au départ, ce n'est qu'un peu de neige qui s'accumule. Et puis, cela en emporte encore plus sur son passage, entraînant les autres dans son sillage. Eh bien, en t'autorisant à dire comment tu te sens réellement, eh bien, tu permets aux autres qui te côtoient de laisser tomber eux aussi leur masque en ta présence. Tu leur permets d'être eux-mêmes face à toi. C'est une permission donnée aux autres d'exprimer à leur tour comment eux, ils se sentent réellement. Te voir oser dire comment tu te sens et non pas un oui, ça va conventionnel. C'est montrer aux autres qu'ils peuvent également le faire et qu'ils sont en sécurité avec toi pour l'exprimer. C'est une démonstration de ton empathie qui suscite la sécurité chez l'autre. Parce qu'il se sentira écouté, accueilli, tu sors de l'automatisme de la simple politesse. Plus nous nous permettrons de le faire, plus nous serons nombreux et nombreuses, plus la convention sociale pourra changer. Alors, est-ce que tu veux bien commencer, toi et moi, avec nos enfants, le début de cette avalanche Si tu m'as suivi jusqu'ici, tu es probablement d'accord en partie avec ce que je te propose. Mais alors, concrètement, on fait comment Eh bien, ça y est, on y arrive. Le premier pas, après le déclic de la prise de conscience de la toxicité de cette réponse automatique, eh bien, c'est de ne plus chercher absolument à être agréable pour les autres, mais chercher à l'être pour soi-même. Cela signifie apprendre à se respecter d'abord, soi. Apprends à te respecter toi, tes besoins, tes émotions, avant tout, avant les autres. C'est finalement apprendre pour toi à être honnête avec toi-même. Cela signifie t'interroger sur ton état émotionnel avant que quelqu'un ne te pose la question. Mais concrètement, comment on fait alors bah, quand on te pose cette fameuse question « Salut, ça va ?» Bien à mon sens, il y a deux cas de figure. Soit tu te sens en sécurité devant ton interlocuteur et tu peux lui partager comment tu te sens réellement. Deuxième cas de figure, tu ne te sens pas en sécurité et tu as besoin dans une certaine mesure de ton masque social. Et je vais détailler les deux cas. Mais avant toute chose, j'aimerais juste éclaircir un point précis. Je voudrais te parler de la différence qu'il y a entre partager son état émotionnel et partager les raisons de cet état. Parce que partager ton ressenti, ça ne signifie pas t'étendre sur tes raisons. Cela peut vraiment être très, voire trop personnel. Et tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. Mais partager à l'autre dans quel état émotionnel tu te sens, c'est un peu comme si tu lui fournissais le mode d'emploi te concernant pour aujourd'hui. Prenons un exemple. Imagine, je ne sais pas si c'est ton cas, mais si tu es salarié, tu ne vas pas aller dire à ton chef ou ta chef, à tes collègues, que par exemple, ton couple traverse une épreuve. <rire> Cela ne regarde que toi et ton ou ta conjointe. Mais forcément, on est bien d'accord Malgré toi, cela aura des répercussions peut-être sur ta concentration, ton efficacité du jour, ton envie, ta motivation hein, du jour. Alors, expliquer que tu as des difficultés personnelles, que tu ne te sens pas dans un bon jour, eh bien, ça permettra à celles et ceux qui travaillent avec toi aujourd'hui bah, de ne pas venir t'embêter, hein, pas t'enquiquiner. Peut-être même que cela pourrait générer de l'empathie de leur part voire de l'indulgence dans ton travail du jour. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails de ta vie privée. Ça ne regarde que toi. Mais le fait d'être honnête envers toi et avec les autres, eh bien, c'est leur permettre également de pouvoir s'adapter à ton état émotionnel, s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. En fait, ils connaissent ton mode d'emploi d'aujourd'hui. Et ça, c'est une des clés dans la communication. À défaut d'exprimer ton besoin, faire connaître ton état émotionnel permet à l'autre de s'adapter en conséquence et 
dans le pire des cas, bah, d'éviter des boulettes involontaires. C'est comme si tu lui donnais la carte où se place hein, dans le champ les mines antipersonnelles. Et comme ça, ça lui permet de visualiser le chemin le plus safe. <rire> Donc partager ton état émotionnel, je, je, vraiment j'insiste dessus, ça ne signifie pas nécessairement partager à l'autre les raisons de cet état émotionnel. Rentrons dans le vif du sujet. Premier cas de figure, si tu te sens en sécurité pour partager ce que tu vis. Si la personne qui est en face de toi est une personne de confiance, ou tout du moins, où tu te sens apte de partager tes ressentis réels, eh bien tu peux le faire très simplement. Par exemple, je me sens fatiguée aujourd'hui, mais je te remercie de ta sollicitude. Je sais que si j'en ressens le besoin, je pourrais venir t'en parler. Merci d'être là pour moi. Un autre exemple, ça pourrait être, je me sens triste parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Ça fait partie de la vie, avec ses hauts et ses bas. Demain est un autre jour. Merci beaucoup en tout cas. Je sais que je peux compter sur toi si j'ai besoin d'aide ou de parler. Alors, la liste peut être très très longue. Hein. Ce n'est vraiment que, que des exemples. Et si tu souhaites aller plus loin, eh bien, une nouvelle fois, je te conseille mon guide gratuit, la boussole des émotions, où je te partage en bonus une liste de suggestions sur comment tu te sens et tes besoins. Parce que très souvent on se rend alors compte que l'on manque peut-être de vocabulaire pour exprimer comment on se sent réellement. L'intelligence émotionnelle, c'est ça aussi. C'est enrichir son vocabulaire émotionnel. Si tu te sens en sécurité avec la personne en face de toi, si elle te montre de la sollicitude, de l'intérêt pour toi, et que tu souhaites pouvoir être écouté, eh bien tu engages ainsi une vraie discussion, une communication avec l'autre. Tu passes d'une phrase automatique de politesse un vrai échange. Une relation sociale un peu plus profonde et authentique peut ainsi se créer. C'est ainsi que de vraies et belles amitiés peuvent apparaître. Le deuxième cas de figure, c'est là où la personne en face de toi ne t'inspire pas confiance et la sécurité émotionnelle en tout cas pour pouvoir exprimer vraiment ce que tu ressens. Au contraire, tu envisages même le masque social mais ce masque social, ça ne signifie pas devoir se cacher et se mentir à soi-même, contrairement à ce que j'ai longtemps cru. Je vais passer à travers des exemples pour peut-être illustrer un petit peu ma façon de faire. Si par exemple, tu as un collègue, un voisin, une amie, qui te demande comment tu vas, mais que tu ne te sens pas assez en sécurité pour entrer dans un échange, tu peux simplement lui répondre « comment tu te sens ?» en ajoutant une petite phrase dans le style « aujourd'hui, je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais je ne souhaite pas en parler ». J'ai besoin de digérer ce que je ressens. Merci en tout cas de te soucier de moi. Cela envoie le message à l'autre de tes ressentis. Pas des raisons personnelles. Le message, il est clair. Tu ne désires pas aller plus loin. Mais tu remercies la personne de sa question. Même si c'était de la politesse. Un autre cas, ça pourrait être si ton enfant te questionne, te pose la question de comment tu vas, mais que tu ne souhaites pas entrer dans les détails avec lui. Parce que, pour tout un tas de raisons en fait... Eh bien, tu peux simplement lui dire la vérité, le rassurer, sans pour autant rentrer dans les détails. Ça peut donner un exemple, par exemple. C'est vrai, tu es observateur ou observatrice. Je me sens triste aujourd'hui. Cela arrive à tout le monde, tu vois, à moi aussi. Et j'ai besoin de prendre un peu soin de moi, du temps pour moi, pour me recharger. Ça ira mieux après. Comme toi, j'ai besoin de temps pour accueillir et écouter mes émotions. Si ton enfant te demande comment il peut t'aider, eh bien tu peux lui suggérer de te faire un câlin afin de te recharger en amour. Tu peux aussi lui parler de ce qui compose ta trousse de sécurité émotionnelle pour qu'il sache quoi faire pour t'aider à te recharger. Ça peut être lancer une playlist de musique, te laisser un moment seul, etc. Cette notion de trousse de secours émotionnel, c'est quelque chose que j'évoque justement dans mon guide La Boussole des Émotions. Je t'y partage d'autres exemples. Mais alors, pour te partager mon vécu, maintenant mes enfants, eh bien ils me font régulièrement des câlins pour me recharger quand ils constatent que ma batterie commence à clignoter ou alors ils vont lancer notre playlist de bonne humeur quand l'ambiance est électrique à la maison et est prête à exploser. Tu vois, nos enfants apprennent vraiment de nous et avec nous. Un dernier exemple, ça peut être, admettons, tu es salarié et tu rencontres ton N plus 2 et il te rend compte et il te demande par automatisme et politesse « comment tu vas ?» Eh bien, tu peux tout à fait lui répondre quelque chose dans le même style « merci de vous soucier de mon bien-être, je vais globalement bien, heureux, heureuse de vous voir aujourd'hui. 
Dans ce cas de figure précis, je concède qu'il est difficile de répondre clairement « non, ça ne va pas aujourd'hui ». Mais le « globalement » permet de t'envoyer le message personnel que tu sais que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un « oui » franc et massif. Alors si ton supérieur relève cette distinction, et donc il fait preuve vraiment d'empathie et de sollicitude, tu peux le rassurer sur le fait que tu ne souhaites pas en parler plus, le rassurer sur le fait que tu t'en occupes et que ça ira mieux. Si c'est une simple question de vraiment de pure politesse, peut-être qu'il ne relèvera même pas la différence. Et c'est ok. Mais toi, toi, tu ne t'auras pas menti à toi-même. Tu te seras respecté, tu n'auras pas nié tes ressentis. Tu le vois, finalement, exprimer ce que l'on ressent vraiment, c'est pas compliqué en soi. Finalement, ce qui est le plus dur, c'est de changer l'automatisme. C'est de se reconnecter à soi, ses ressentis, son corps, pour savoir comment vraiment on se sent, sans qu'un tiers ne nous pose la question. Encore une fois, c'est un changement qui ne se fera pas du premier coup, mais un petit pas après l'autre. Alors, comment faire quand tu vois que ton enfant eh bien, te répond par automatisme Eh bien, si tu vois que ton enfant ne semble pas aller bien, mais qu'il te répond le contraire, avec un « oui, oui, ça va » automatique, tu peux l'inviter à prendre le temps de réfléchir pour te répondre. Lui rappeler qu'avant toute chose, il doit se respecter et donc ne pas se mentir à lui-même. Et là, je fais un aparté, mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est ne pas se mentir à lui-même. N'insiste pas sur le fait qu'il ne doit pas te mentir. Ce qui est important ici, c'est surtout que son moteur de motivation et d'implication ne soit lié qu'à lui, pas pour faire plaisir à maman ou à papa, mais pour se respecter lui-même, en ne se mentant pas à lui-même. De la même façon que tu n'as pas toi envie de partager avec les autres les raisons de ton état émotionnel, tu peux dire à ton enfant qu'il a le droit de ne pas vouloir donner ses raisons, qu'il peut alors simplement te dire qu'il ne va pas bien et qu'il ne souhaite pas t'en parler. Alors c'est dur, c'est dur en tant que parent de ne pas réagir parce que notre instinct de protection est surpuissant. Et pourtant, et pourtant il est vraiment important et primordial pour la qualité de la relation avec ton enfant que tu lui laisses cette liberté, cet espace. Tu peux alors simplement lui rappeler que s'il souhaite en parler plus tard ou un autre jour, eh bien tu es disponible et toujours là pour lui s'il le souhaite. Cette liberté que tu lui donnes, c'est le meilleur gage de la confiance qu'il peut avoir en toi. Pour te partager ma propre expérience, je pense que le trois quarts des fois où mes enfants m'avouent finalement ne pas aller bien, ils me répondent vraiment quasiment tout le temps de ne pas être disposés à m'en parler. Mais tout le temps, dans 100% des cas, dans les heures qui suivent, ils reviennent vers moi, prêts à s'ouvrir et à en parler. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il te donnera quelques pistes de réflexion. Comme d'habitude, tu retrouveras une retranscription sur le site merecredi.com. Je te mets le lien en description de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao